வணக்கம் நேயர்களே இப்போது தேச பாதுகாப்பில் தற்சார்பும் இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனமும் என்பது பற்றிய ஒரு நேர்முகம் காணலாம் நேர்முகம் அளிப்பவர் திரு சி பி அனந்த கிருஷ்ணன் ஹெச் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குனர் நேர்முகம் காண்பவர் திரு மு ஜெயசிங் துணை இயக்குனர் செய்திப்பிரிவு டி டி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகியுள்ள சூழ்நிலையில் நாம் பெருமை கொள்ளத்தக்க பல்வேறு சாதனைகள் உலக அரங்கில் நாம் படைத்திருக்கின்றோம் அதில் ஒன்று பாதுகாப்பு துறையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்ற தற்சார்பு செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஆத்ம நிர்பர் என்கின்ற அந்த இலக்கை நோக்கிய மிக வேகமான பயணம் இதற்கு பெரும் பங்கு ஆற்றுகின்ற நிறுவனங்களில் ஒன்று இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் என்கின்ற மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனம் அதன் தலைமை பொறுப்பை மிக திறம்பட மேற்கொண்டு இருக்கின்ற நம்முடைய தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குனர் திரு சி பி அனந்த கிருஷ்ணன் நம்முடைய அரங்கிற்கு வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை உங்களுடைய டைட் ஸ்கெடியூல்லையும் எங்கள் நேயர்களோடு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருப்பது குறித்து எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் உங்களை அரங்கிற்கு வரவேற்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி உலகெங்கும் தன்னுடைய பெயரை மிக சிறப்பாக நிலைநிறுத்தி இருக்கின்ற ஒரு நிறுவனம் ஹெச்ஏஎல் நம்முடைய தேசத்தையும் பல விதங்களில் பெருமைப்படுத்தி இருக்கின்ற நிறுவனம் ஆக இதனுடைய தலைமை பொறுப்பிற்கு தாங்கள் வந்துள்ளீர்கள் இந்த துறைக்கு உங்களை வரப்பண்ணுவதற்கான அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுடைய குழந்தை பருவம் கல்வி கல்லூரி நாட்கள் அது கொஞ்சம் எங்களுடைய நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நான் வந்து சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்து என் படிப்பெல்லாம் இங்கே சென்னையிலேயே தொடர்ந்ததுங்க பள்ளி பருவம் ப்ளஸ் காலேஜ் எல்லாமே சென்னையில் தான் நான் முடித்தேன் லைலா காலேஜில் பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ப முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பல்வேறு துறைகளில் இருந்தேன் முதல்ல டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அந்த ஃபினான்ஸ் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறக்கூடிய நிதி இத்துறையில் இருந்தேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரத்த உரத் தொழிற்சாலை சம்மந்தப்பட்ட அந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸ் ம மருந்து த தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அதில் இருந்தேன் கடைசியாக எச்ஏஎலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நமக்கு வந்து ஒரு விமானத்தை அதுவும் போர் விமானத்தை பார்க்குறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு இது அதனால் இந்த சந்தர்ப்பம் எச்ஏஎல் எனக்கு கிடைச்சப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எச்ஏஎலில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் முடிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த இருபது வருஷத்தில் பல்வேறு பல் பலவிதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ஸு ப்ளஸ் சேலஞ்சஸ்ஸு எல்லாம் இருந்து இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஒரு பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறது மிக ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் ஹெச்ஏஎல் என்கின்ற அந்த பிராண்டு உலக அளவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பல தியாகங்களை எல்லாம் செஞ்சுருப்பீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது ஆண்டுகளாக இருக்குது இந்த துறையில் ரொம்ப ஒரு பழமை வாய்ந்த ரொம்ப திறமையும் திறனும் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் இது இதில் வந்து இனிஷியலாக சில நாட்கள் வந்து முதல்ல அறுபதுலேயே வந்து ஒரு வடிவமைப்பிச்சோம் ஏ ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்டை வந்து டிசைன் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் பண்ணது அதுக்கப்புறமா வந்து லைசன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிகாஸ் சில சில பல ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் காரணமாக ஒரு வாங்குகிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வாங்கணுன்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து சொல்ல இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொஞ்சம் க ஒரு கொஞ்சம் த தள்ளு டிலே ஐ மீன் தள்ளி வந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அந்த எல்சிஏ தேஜாஸ் ப்ரோக்ராமு ப்ளஸ் ஹெலிகாப்டர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எண்பதில் திருப்பியும் வடிவமைக்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து இந்த இருபது முப்பது ஆண்டுகள் ப்ளஸ் இந்த கடைசி ஒரு அஞ்சாறு ஆண்டுகளாக எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க வந்து அந்த இண்டிஜினஸ் அந்த இண்டிஜினஸ்லி டிசைன்ட் அண்ட் டெவலப்டு ஏர்க்ராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க நாங்களே இந்தியாலேயே வடிவமைச்சு அதை ப்ரொ மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் அந்த ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு வந்துருக்கிறோம் பட் இப்போ நல்ல ஒரு இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்து இந்த சுயசார்புன்றது அதாவது நமக்கு நாம் எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் பல விதமான சேலஞ்சஸ் சப்ளை செயின் எல்லாம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு சப்ளை அந்த ஐட்டங்கள் வர்றது செல்லுது அதனால் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டு சுயசார்பு பண்ணணும் 
அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த ஒரு ஐந்து வருடமாக ரொம்ப அதில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கிறோம் அதில் நல்ல பலனும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த இன்னும் ஒரு ஐந்து பத்து ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து இந்தியா வந்து யாரையும் நம்பி இல்லாமல் நம்மளே மொத்தத்தையும் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த திறன் வந்து வந்துடும் ஆக்சுவலாக எல்சியை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்களேன் ஏன்னா அது ஒரு ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் சாதாரணமான ஒரு ஏர்க்ராஃப்டை விட அது பல பல சிக்கலான தொழில்நுட்பங்கள் வடிவமைப்பு சவால்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம நீங்கள் சொன்னதுபடி இண்டிஜினஸாகவே நம்ம உள்நாட்டிலேயே அதை வடிவமைத்து தயார் பண்ணியிருக்கிறோன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதனுடைய தன்மைகள் அதனுடைய குணாதிசயங்கள் என்னென்ன இந்த எல்சிஏ தேஜஸ் எல்சிஏன்றது இந்த லைட் காம்பேக்ட் ஏர்க்ராஃப்ட்னு அதாவது இலகுரக போர் விமானம் இது வந்து டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓ தான் இதனுடைய டிசைன் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதனுடைய ஒரு பகுதி அடா ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அவங்க வந்து இதனுடைய ப்ரைமரி டிசைன் எல்லாமே பண்ணது ஹெச்ஏஎல் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த டிசைனை முழுமைப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் இது வந்து ஃபோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜென்ரேஷன் ஃபோர் அரௌண்டு ஃபோர் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் ஏர்க்ராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க இதில் பலவிதமான அட்வான்ஸ்டு ஃபைட்டர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பல விதமான போர் விமானங்களில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு புது ஒரு வடிவமைப்பை கொண்டது ப்ளஸ் இதில் இருக்கிற நிறைய அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் லை இதில் சொல்ல ரெடார்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இடபிள்யூ சூட் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட்டுன்னுவாங்க ப்ளஸ் இதனுடைய அந்த ஆயுதங்கள் இயங்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய மிக அதிக ஒரு ஒரு திறன் கொண்ட ஒரு விமானம் இது இதிலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒரு இனிஷியலாக ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் மார்க் ஒன் ஏன்னு நான் சொல்லும் அதில் வந்து நம்ம பலவிதமான அடிஷ்னல் சிஸ்டம்ஸ் ஆட் பண்ணி இன்னும் மேலே அதனுடைய திறமை திறனை வந்து மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு இல இதுவாக இருந்தது அடுத்தது இப்போ மார்க் டூ அப்படின்றதும் இப்போ அடாவோடு சேர்ந்து டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது வந்துட்டுனா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் வேர்ல்டில் வந்து இட் வில் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்டில் ஏற்கனவே இது இந்திய விமானப்படையில் ஒரு ஸ்குவாட்ரன் நினைக்கிறேன் யா ஏற்கனவே இது வரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஹெலிக மீன் ஏர்க்ராஃப்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு ஏர்க்ராஃப்ட் கிட்டத்தட்ட சப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னொரு எண்பத்தி மூணு ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ சப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரில் பண்ணுவோம் அதை தவிர இன்னொரு ந தொண்ணூற்றி ஏழு விமானங்களுக்கும் ஒரு ஏஓஎன் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ ஒரு அதுக்கு ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்து இப்போ அதுவும் வரும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் இரவு நாற்பது இரநூத்தி இருபது விமானங்கள் வந்து இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆர்டர் புக்கு வந்து ஹெச்ஐலுக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான அளவுக்கு ஆர்டர் புக் நிறைய தேவைகளை நீங்கள் இதை பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஆர்டர்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ அது உண்மையிலேயே ஒரு மலைக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஆர்டர் புக் எவ்வளோ இருக்குது இப்போது எச்ஐஎல்லில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் கோடிக்கு மேலே ஆர்டர்ஸ் இருக்குது இது முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து இப்போ இந்த சுயசார்புன்னு சொல்லக்கூடிய செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் வரணும் ப்ளஸ் அப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எச்ஐஎல்லையும் பார்த்திங்கன்னா முன்னே வந்து இருந்ததோடு இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய ஓன் வடிவமைச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரேஞ்ச் இருக்குது ஹெலிகாப்டர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினர் ஏர்க்ராஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரெயினர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் இப்போ எல்சிய தேஜஸ் மாதிரியான ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் டார்னியர்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆர்டர் வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்டர்ஸே சப்ளை பண்ணி புதுசாக உற்பத்தி பண்ணி அதை சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆர்டரு தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் கோடி இருக்குது இதை தவிர கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் கோடி வந்து இந்த ரிப்பேர் அண்ட் ஓவரால்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதை வந்து அந்த மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஹவர்ஸ் ஃப்ளை ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து ரிப்பேர் பண்ண ஓவரால் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அதனுடைய ஆர்டர்ஸ் ஒரு இருபதாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு வந்துட்டு இருக்குது இன்ஜின்ஸு ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஸோ இது இது பார்க்கும்போது இது வந்து கன்ஃபார்ம்ட் ஆர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை தவிர இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கோடிக்கு உண்டான ஆர்டர்ஸ் வந்து பைப் லைனில் இருக்குது வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் அதுவும் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயர் டு டூ இயர் டைம் ஃப்ரேம் அந்த ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த 
அடிப்படை கட்டமைப்பு தொழிற்சாலை வசதிகள் எல்லாம் நீங்கள் இப்போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகிறீங்க இல்லைங்களா கண்டிப்பாக ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ ஆர்டர் புக் இருக்கும்போது அதை கரெக்டான டைம் லைனில் டெலிவரி கொடுக்கணும் நாங்கள் ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து நார்மலான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது இது கண்ட்ரினுடைய ஒரு செக்யூரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ இது டெலிவரி இஸ் கரெக்டாக வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் அதை மனதில் வச்சுட்டு தான் நாங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த மாதிரி வரப்போகுது ஆர்டர்ஸ்ன்னு ஒரு யூகம் வர சொல்லவே அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா விதமான முயற்சிகளும் எடுத்தோம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த எல்சிஏ தேஜாஸை எடுத்திங்கன்னா நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எட்டு விமானங்கள் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு செய்ய முடியும் அதை வந்து இப்போ வந்து பதினாறு விமானம்லாம் ஆக்கியிருக்கோம் பதினெட்டு சிக்ஸ்டீன் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு டெலிவர் கொடுக்க முடியும் அது பத்தாவது ஏன்னா இப்போ நூற்றி எண்பது ஏர்க்ராஃப்ட் மொத்தத்தில் வர சொல்ல நாங்கள் இன்னும் அதிகம் டெலிவரி கொடுக்கணுன்றதுனால மூணாவது லைன் வந்து எங்களுடைய நாசிக் டிவிஷன் இருக்குது அங்கே வந்து மூணாவது லைனும் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ மொத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து வருஷத்துக்கு கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஹெலிகாப்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏக நிறைய ஒரு சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு டிமாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தும்கூர் பெங்களூர்லேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு பெரிய ஒரு தொழிற்சாலையை வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம மாண்புமிகு பிரதமர் கூட அதுக்கு வந்து இனாகுரேட் பண்ணிட்டு போனாங்க இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் தொண்ணூறு ஹெலிகாப்டர் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு அதை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ டு ஸ்டார்ட் வித் நாங்கள் முப்பது இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதை இனிமேலும் செகண்ட் ஃபேஸில் வந்து அதை சிக்ஸ்டி நம்பர்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அறுபது விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் பவுசில் தொண்ணூறு விமானங்கள் இது தவிர இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்த விமானங்களுக்கு தேவையான இன்ஜின் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை அதுக்கும் வந்து இப்போது இருக்கிறது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று கொராப்பூட்டில் ஒன்று இங்கே பெங்களூரில் ஒன்று இப்போ மூணாவதாக இன்னொரு தொழிற்சாலை பிகாஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஜி ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மார்க் டூ ஜி இன்ஜின் ஒன்று பவர்ஃபுல் இன்ஜின் ஒன்று வாங்கிறதுக்கு அண்ட என் டிஓடியில் ஜிஓடு சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு இந்தியாலேயே மே அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்காக இன்னொரு தொழிற்சாலையும் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ மொத்தத்தில் தேவையான அனைத்து கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லக்கூடிய நம்ம விரிவாக்கங்கள் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய விரிவாக்கங்களை நாங்கள் மேலே மேலே செஞ்சுட்டே போகிறோம் பலவிதமான ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி பேசுனீங்க அப்போது நம்ம வந்து வெறும் ஹெலிகாப்டர் அண்டு போர் விமானம் அந்த எல்சிஏ தேஜஸ் மட்டும் இல்லை இன்னும் பல ப்ராடக்ட் லைன் இருக்குது இல்லைங்களா என்னென்ன ப்ராடக்ட் லைன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஹெச்ஏஎல் அதுதாங்க ஒரு ஒரு விசேஷ தன்மை ஹெச்ஏஎல்க்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து மொத்த டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்து அந்த என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வடிவமைத்த பிறகு அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு அதை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அது அதை கம்ப்ளீட்லி அப்கிரேட் பண்ணுறது எல்லாம் கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிள் அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை எங்களுது வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒரு ட்ரெயினர் ஏர்க்ராஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினர் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுற ஏர்க்ராஃப்ட்லேருந்து ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் அது அதுக்கு அந்த ரெண்டு அது ஃபிக்ஸ்டு விங்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த போர் விமானங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஏரியா அதை தவிர ஹெலிகாப்டர்ஸில் ஹெலிகாப்டர்ஸில் கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்குது அந்த அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லக்கூடிய த்ரூ இது ஏஎல்ஹெச் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஹெலிகாப்டர் மேலே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இலகுரக விமானம் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் அதாவது இதெல்லாம் வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் அதுக்கப்புறம் பிரச்சந்தன்னு சொல்லக்கூடிய போர் விம் போர் ஹெலிகாப்டர் ஐ மீன் போர் யூசேஜுக்கு இட் இஸ் அன் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லுவாங்க ஈக்குவலண்ட் ஐ மீன் சம்திங் லைக் அப்பாச்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஒன்று அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் இந்த அட்டாக் ஹெலிகாப்டரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை தவிர இப்போ வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஒரு மேஜர் ப்ரோக்ராம் வந்து மீடியம் ரோல் ஹெலிகாப்டருக்கு வடிவமைச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ டிசைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் தொடங்கிடுச்சு அதுவும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டரும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது ஹெலிகாப்டர்ஸு ப்ளஸ் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ஏர்க்ராஃப்ட்டு ப்ளஸ் ட்ரெயினர் ஏர்க்ராஃப்ட் இது தவிர இதுக்கு தேவையான பலவிதமான சிஸ்டம்ஸ் பலவிதமான ஸ்பேர்ஸ் பல பலவிதமான உதிரி அந்த பாகங்கள் எல்லாமே நாங்கள் இங்கே இங்கே வந்து எங்களுடைய வேரியஸ் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதிலோடு சேர்ந்து தயாரிக்கிறோம் அதை தவிர இந்தியன் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியும் எச்ஏஎலும்
வாழ்க்கையை வந்து டெவலப் பண்ணணுன்றதால இந்த நாலஞ்சு வருஷத்தில் அது வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அதனால் இப்போ என்னென்னா இனி இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து இந்த சப்ளை செயின் டிஸ்ரப்ஷன் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு கம்மி பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவும் வந்து இன்றைக்கி ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில் முன்னாடி இருந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட கவர்மெண்ட்டு ஐ மீன் இந்தியா இந்திய கவர்மெண்ட்டினுடைய அந்த ஒரு ஈடுபாடுனால நிறைய ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியும் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு தொழிலுக்கு முன்னாடி வந்து அதில் ரிலக்டன்ஸ் இருந்தது கம்மியாக தான் வருவாங்க ஏன்னா இதில் எப்படி எந்த அளவுக்கு சர்வே ஆகும் முடியும் பிஸ்னஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது போக இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ளே தயாரிக்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு நாமளும் இதில் வந்து இந்த இந்த ஒரு வந்தோம்னா நமக்கும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் லாபகரமான பிஸ்னஸ் ஆகிறது இருக்கும்ட்டு அதனால் இப்போதைக்கு இனி ஒன்று வருங்காலங்களில் வந்து இந்த இந்தியன் சப்ளை செயின் வந்து ரொம்ப டொமஸ்டிக் சப்ளை செயின் ரொம்ப ரோபஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்திய அரசனுடைய அந்த கொள்கைகள் அதுவும் உங்களுக்கு மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு அம்சமாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு கொள்கை அடிப்படையிலான உதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அந்த அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவே வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய இனிஷியேட்டிவ் இது வரைக்கும் நம்ம காண உலகத்தில் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தது போக இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஸ்லோவாக மாறிட்டு வரோம்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்குடைய திறன்கள் வந்து இந்து இங்கு அதிகரிச்சிட்ருக்கு இப்போ ச பல இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்த விஷயத்தில் இந்திய அரசு எடுத்திருக்கு அதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சொல்லணும்னா ஒன்று வந்து இந்த ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த எந்த ப்ராடக்ட் இந்தியாவிலிருந்து எந்த ஒரு சப்ளை பண்ணாலும் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு அதில் இந்தியாவுக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் நமக்கு நாட்டுக்குள்ளே பண்ண ஒரு பொருட்கள் சிக்ஸ்டி ஐசி கண்டென்ட் இன் இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் அந்த இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் வந்து இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் அது டிபெண்டிங் ஆன் த கேட்டகரி இன் விச் கம் ஸோ அது ஒரு பாலிசி இனிஷியேட் அது கம்பல்சரியாக பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போது வந்து கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு அறுபது பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட இங்கே நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய இப்போ இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸுங்க வருது அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள மேலே கொண்டு வரணுன்றதுக்காக டிஃபென்ஸ் இன்னோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை கிரியேட் பண்ணி அந்த அமைப்பு மூலிமா அவங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணி புது பலவிதமான புது முயற்சிகளை அவங்கள ஈடுபட வச்சு அவங்களுக்கு அது மூலிமாவும் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருது அதை தவிர ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸை என்கரேஜ் பண்ணி நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் ப்ளஸ் எம்எஸ்எம்இஸை என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து இந்த ப பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கொடுத்து அதே மாதிரி தனியார் நிறுவனங்களும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களே என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு வராங்க ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு எக்கோ சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எக்கோ சிஸ்டம் கிளியர் கிளியராக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போது ஸோ அந்த அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பெரிய கம்பெனிங்க வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னா கூட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்கோ சிஸ்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த எக்கோ சிஸ்டம் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல அளவில் வந்துட்டுருக்கு இங்கே நமக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் வருது என்னென்ன விதமான ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வெளிநாடுகளில் நம்முடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வரவேற்பு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தேஜாஸ் ஏர்க்ராஃப்டே பார்த்திங்கன்னா அது ப்ளஸ் அந்த ஏஎல்ஹெச் அது சொல்லக்கூடிய அந்த த்ரூ ஹெலிகாப்டர் இதுக்கெல்லாம் நல்ல மார்க்க நல்ல ஒரு ஒரு லீட்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு நமக்கு பல கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்து இங்கே பார்த்து இது இந்த விமானத்தை வந்து அவங்களுடைய அந்த பைலட்ஸுங்க இங்கே ஃப்ளை பண்ணி பார்த்த பிறகு அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஈடுபாடும் அதனுடைய திறனும் வந்து மேலே நம்பிக்கை வந்திருக்கு ஸோ இந்த நம்பிக்கையினுடைய வெளிப்பாடு இப்போ பல நாடுகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சுருக்கேங்க என்கொயரி கேட்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சுருக்காங்க நாங்களும் இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சுருக்கோம் எவ்வளோ ஐ மீன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த சாத்தியக்கூறுகள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போது அதுவும் இல்லாமல் இப்போது இவ்வளோ நாள் வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுறதுல தான் இருந்தது இப்போ தான் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக எக்ஸ்போர்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்திய அரசாங்கமும் ஊக்குவிக்கிறதுனால நாங்கள் அந்த பெரிய அளவில் இப்போ அது மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பித்த இந்த இதுலேயே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுனால எனக்கு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் விரிவடைஞ்சு இந்தியாவிலிருந்து கோ போகக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய நல்ல அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு இப்போவே வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபது இருபதாயிரம் கோடிக்கு ம
அகாடமியாவோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா எங்கள் இதில் ஹெச்ஏல்லே பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு பர்சன்ட்டுனுடைய எங்களுடைய ஸோ டோட்டல் ரெவன்யூ டேர்ன் ஓவர்னு சொல்லக்கூடிய டேர்ன் ஓவரில் ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து இப்போது ஆர்என்டியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆர்என்டி ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோரு ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்குது இந்தியா முழுக்க ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் அதில் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ரிசர்ச் சென்டர்னு இருக்குது இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் எல்லாம் பண்ணுற ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதே மாதிரி ரோட்டரி விங் ஹெலிகாப்டர்ஸுக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடியது ரோட்டரி விங்னு சொல்லுவோம் அதை தவிர எல்லா ப்ரொடக்ஷன் டிவிஷன்ஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ரிசர்ச் சென்டரும் இருக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட ரிசர்ச்சை கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது வந்து ஒரு வாட்டி முடிக்கிறதில்ல ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த கண்டினியூஸாக அந்த ரிடக்ஷன் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ண சொல்ல அந்த ஆர்என்டி ஆக்டிவிட்டியும் சைமல்டேனியஸாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ மொத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எச்ஏஎல்ல ஒரு இப்போ இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அதில் பத்தாயிரம் பேர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் நாலாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிலேயே இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இப்போ அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒரு ரீசெண்ட் இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் ஆர்என்டி ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அந்த ஆர்என்டியினுடைய கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸினுடைய பலனாக தான் இன்றைக்கி வந்து எங்ககிட்ட நாங்கள் டெவலப் நாங்களே வந்து வடிவமைச்ச பலவிதமான விமானங்களும் ஹெலிகாப்டர்ஸும் இன்றைக்கி எங்ககிட்ட நம்ம இதுவரைக்கும் ஹெச்ஐஎல்னா பெரும்பாலும் அது ஒரு பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட் அண்டு ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம் தருது அப்படின்ட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் இஸ்ரோ லான்சஸ் அந்த ராக்கெட் இதுகளில் கூட உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட எழுபதுலேருந்து இஸ்ரோவோடு நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து கூட்டு முயற்சியில் பலவிதமான சப்போர்ட் அவங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஏர் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த ராக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எச்ஏஎல் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது நா முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி அதுக்கப்புறம் இப்போது வந்து ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் பண்ண சொல்கிறது அதுக்குண்டான தேவையான அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி இப்போது அடுத்தது ககன்யான் அதுக்குண்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ நாங்கள் இஸ்ரோவோடு க அந்த கொலாபரேஷனை அவங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக கடத்துகிறோம் அது இஸ்ரோவை ஒரு இன்றைக்கி அவங்க இஸ்ரோ வந்து ஒரு உலக அளவில் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது ஸ்பேஸ் நிறுவனமாக அவங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் நாங்களும் ஒரு பங்கு அதில் ஆற்றணும்னு சொல்ல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை இப்போது இன்ஃபேக்ட் இந்த வெர்டி இதை வந்து இப்போது ஒரு செப்பரேட் நாங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வெர்டிக்கல் ஆக்கியிருக்கோம் ஏன்னா நான் இதில் வர சந்தர்ப்பம் அந்த ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய பிஸ்னஸஸ் வந்து நிறைய இப்போ ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறதுனால எச்ஏஎல்னுடைய ரோலும் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இப்போது நாங்கள் நிறைய இஸ்ரோவோடு இன்னும் சேர்ந்து செய்கிறோம் ரீசெண்டாக ஒரு க்ரையோஜெனிக் இன்ஜின் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலையும் இஸ்ரோனுடைய ச சப்போர்ட்டில் வந்து நாங்கள் சப்ப ஒரு ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் க்ரையோஜெனிக் இன்ஜின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியும் எச்ஏஎலுக்கு வரும் விமானங்கள் தாண்டி க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ராக்கெட் மட்டுமல்லாமல் சேட்டலைட் மற்றும் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதில் கூட ஹெச்ஐலுடைய பங்களிப்பு இருக்குது எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த மேல் அந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த அது எல்லாம் ஹெச்ஐல் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணதாக சொன்னீங்க அதில் பத்தாயிரம் பொறியாளர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் இது வந்து நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு மிக ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இளைஞர்களுக்கு நம்ம ஹெச்ஐஎல்ல வேலை வாய்ப்புகள் எந்த வகையில் இருக்குது என்னென்ன மோடில் அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது இளைஞர்கள் எவ் எப்படி காம்பீட் பண்ணலாம் முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பெரிய அளவில் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி இந்த கம்பெனிஸ் முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு இருந்த கம்பெனிஸ் போக இன்றைக்கி பெரிய மல்டிப்புள் கம்பெனிஸ் அதுவும் இந்திய நாட்டு கம்பெனி மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டு கம்பெனிலையும் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து அவங்க இந்திய இண்டஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து ஜாயிண்ட்லி அவங்க டெஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டின்றது முயற்சிகள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற போ பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டியை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் தொழில் துறையில் இனி வரப்போகிற நாட்களில் வந்து ரொம்ப இன்க்ர
இருக்குது எங்களுக்கு நிறைய நாங்கள் மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரிலையும் இன்றைக்கி நிறைய அளவில் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து இது மேனுஃபேக்சரிங் இது பண்ணுறதுனால ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஏரியாவில் அங்கேயும் பொறியாளர்கள் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃப்யூச்சரில் நிறைய வந்து ம அந்த மேன் பவர் ஸ்கில்டு செட்ஸ் ஆஃப் மேன் பவர் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நிறைய தேக தேவைப்படும் எச்ஏல பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாங்கள் வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு இன்ஜினியர்ஸ் மேலே மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிஸ்ன்றது அந்த கான்செப்ட்லேயே எடுக்கிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்கள வந்து ட்ரைனிஸாக எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து எங்ககிட்ட ஒரு ரோபஸ்ட் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாதம் அவங்களுக்கு இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அந்த இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா அவங்க தயார் நிலைக்கு வந்துடுவாங்க இந்த ஒரு எந்த விதமான இந்த டி இண்டஸ்ட்ரியில் டிசைன் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் டெவலப்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் மேனேஜ் எல்லாமே அவங்களுக்குரிய அந்த திறன்கள் எல்லாம் வளர்த்து விடுவோம் வளர்த்து விட்டுட்டு அவங்கள என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் பர்மனண்ட்டாக வந்து அந்த எங்களுடைய வேரியஸ் டிவிஷன்ஸோ இல்லை வந்து டிசைன் டெவலப்மெண்ட் டிவிஷன்ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டிவிஷன்ஸ்லேயும் அங்கே நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கேரியர் க்ரோத் எச்ஏஎல்லில் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குறோம் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்பொழுது வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிஸ்ன்ற அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து நாங்கள் இரநூறுக்கு குறைவில்லாமல் இரநூறு இன்ஜினியர்ஸ் எடுக்கிறோம் இதை தவிர சில ஏரியாவில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எங்களுக்கு டிஃபிஷன்சிஸ் இருக்கோ அந்த கேப் இருக்கட்டும் மேன் பவர் கேப்பு அங்கே வந்து லேட்ரல் என்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புளையும் நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுடைய வெப்சைட்டில் இது பற்றின அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விதமான நியூஸ் விஷயங்களும் அதில் வந்து கிளியராக இருக்குது ஜாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி கூட சொன்னீங்க ஸோ பிற அமைப்புகளோடு இணைந்து நம்ம இந்தியாவிலேயே பல தயாரிப்புகளை மேற்கொள்வதற்கான முயற்சிகள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி சொல்லுங்க எனி மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைசன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் முன்னாடி லைசன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாவோடு இணைந்து சுக்காய் விமானம் தயாரிக்க ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி பல விதமான ஃப்ரெஞ்சோடு சேர்ந்து அவங்க ஃப்ரான்ஸோடு சேர்ந்து சில விமானங்கள் தயாரிப்புலேயும் ஈடுபட்டிருக்கோம் இன்ஜின்ஸ் ஃப்ரான்ஸோட சஃப்ரான் கம்பெனியோடு சேர்ந்து இந்தியாவில் எச்ஏலும் சேர்ந்து இந்த ஹெலிகாப்டருக்கு தேவையான இன்ஜின்ஸை இங்கே உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கிறோம் இப்போ இதை தவிர இப்போ மேஜராக வந்து நமக்கு ரெண்டு டெக்னாலஜியில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்குது இப்போது ஒன்று வந்து இன்ஜின் டெக்னாலஜி இன்னொன்று வந்து அந்த மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜியை இந்தியாவில் கொண்டு வரத்துக்காக இப்போது பலவிதமான முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒன்று தான் இந்த ஜி ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜி ஃபோர் ஒன் ஃபோருன்றது அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஜி இன்ஜின்ஸ் உலக அளவில் பெரிய பெரிய நிறுவனம் அது அவங்க அந்த ஜி ஃபோர் ஒன் ஒன் டெக்னாலஜி எம்ஓயூ சைன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் அண்டர் டிஓடி இங்கே எண்பது பர்சன்ட் டிஓடி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதாவது இந்த திறன் வந்து அந்த டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் தொழில்நுட்பத்தை நமக்கு தராங்க அதை வந்து கொண்டு வர்றோம் இங்கே கொண்டு வர சொல்ல என்ன ஆகிடும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எண்பது பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் இங்கே இந்தியாவில் பண்ண சொல்ல நாளைக்கு நமக்கு வந்து புதுசாக ஒரு இன்ஜின் டெவலப் பண்ணக்கூடிய அந்த திறனை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய கொலாபரேஷன்ஸ் வரும் பொழுது அதே மாதிரி மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ப்ளஸ் வெளிநாட்டில் இருக்கிற சில இண்டஸ்ட்ரீஸோடு சேர்ந்து அந்த மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி காம்போசிட் மெட்டீரியல் ப்ளஸ் இன்ஜினுக்கு தேவையான ஸ்பெஷல் அலாய்ஸ் அந்த ஸ்பெஷல் அலாய்ஸ் பிளஸ் அதனுடைய அந்த முக்கியமாக சொல்ல போனால் அந்த ஹை கெப்பாசிட்டி ப்ரெஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டன் ப்ரெஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டன் அதெல்லாம் இந்தியாவிலே இப்போ கொண்டு வரத்துக்கான முயற்சிகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மொத்தத்தில் நமக்கு நமக்கே செய்யக்கூடிய சில விதமான இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது சில ஃபாரின் கம்பெனியோடு கொண்டு வந்து இங்கே செய்யக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது இது ரெண்டுத்துலேயுமே இப்போ வந்து ஃபோக்கஸாக இருந்து இந்தியாவுக்கு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து அந்த நம்ம சுயசார்பாக ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ணணுன்றதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு வானத்தை போலவே ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு ஃபீல்டு இது இதை பற்றி பேசணும்னா நமக்கு நேரம் போதாது இருந்தாலும் இது அரை மணி நேரத்துக்குள்ளாக நாம் முடிந்த அளவுக்கு தகவல்களை எங்கள் நேயர்களுக்கு எங்கள் கிட்டே வந்து இதை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி எங்களுக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பளித்து எச்ஏஎலுக்கு இந்த த தூர்தர்ஷன் தமிழில் ஒரு வாய்ப்பளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நாங்களும் இது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறோம்